。上一次来芽庄大教堂，正好赶上下雨，而且大教堂也没有也没有开门。今天正好星期天，来教堂看看。这里应该是某位神父的墓啊！啊，这边很多就是。有基督信仰的人在这边拍照啊，这应该是越南人。这还有一个卖纪念品的店啊，第一次看到这个基基督教的纪念品商店。后门还是关着的，后门还是关着的，我们走前门进去。这是玛利亚的雕像。刚好十一点，这钟声现在还在报时啊。七点到十一点上午参观，正好我们来结束。到对面这个咖啡厅喝点咖啡吧，天太热了。兜兜转转就来到了这个大教堂这边，芽庄的大教堂我又来了。我看今天下午是不是开着的，有没有开放？如果有开放，我就继续进去。我一定要拍到里面，如果拍不到里面，我在芽庄就不走了。教堂。以前有朋友跟我说，这个芽庄大教堂里面是非常漂亮。那天我带着朋友特意来这边，结果也是没有开放。那我们在里面喝了个咖啡，啊，在这里喝了个咖啡，然后也是没有看到。这个大门终于开了，我这是第三次来。天主教和基督教最大的不同就是天主教它有很多神像，特别是耶稣像。基督教是没有耶稣像的，它只有十字架。我特意问了信天主教和信耶稣基督教的朋友，他们跟我说基督教是这个耶稣。这两个天主教和基督教的相似之处呢，都是信耶稣啊、呃，读圣经。那天主教就是。他是把耶稣神像固化了，那基督教就认为，耶稣的神，耶稣是幻化成人间的任何一个人的形状，就是他实际上是天父之子，啊，来到凡世间，有可能是以任何一个人的形象出现，啊，所以他没有一个固定的形象，这也是这个天主教耶稣基基督教的最大区别吧，我觉得。其他的更深层的教义上的东西啊，呃，老魏既不是基督徒，也不是天主徒，所以这块不太清楚。基督君王主教座堂是芽庄。天主教芽庄教区的主教座堂位于越南海滨城市芽庄。教堂由法国巴黎外方传教会传教士建于一八八六年，目前的教堂建于一九二八年。
现在是下午的四点多啊，我想找一个岛礁啊，看看过去，过去看看有没有咖啡喝，品咖啡，然后在海边喝喝咖啡，吹吹海风，休息一下，到晚上吃饭。其实过了陈浮桥往南，这边的路叫陈浮路；过了陈浮桥往北，那条路叫什么路来着？我忘掉了，不叫陈浮路。所以陈盖河把这条路啊分为两个名字。啊，在这边游泳的人很多啊，这个海滩非常火。现在下午的四点钟，很多人在游泳啊。我现在都想回到酒店把衣服换了去，因为去寺庙必须要长裤嘛。我去换个短点的，可以到海里面去玩了。这一片有沙滩，比较好玩一点。啊，这里还有沙滩排球可以打。这像个小公园啊现在感觉是退潮的状态，海水比较浅。
这里有一座小庙。这里咖啡厅不错，哦，闻到咖啡香了，找个地方把摩托停了。哇，就喜欢这种地方，在这喝杯咖啡特别舒服啊。现在太阳也下来了，正是喝咖啡的好时候。那边是海鲜餐厅。这里就在陈浮桥北，大概两三百米的地方。Hello， 咖啡，咖啡浓，咖啡浓。